నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ కొటేషన్ వచ్చేసి మైండ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యూ థింక్ యూ బికమ్ ఇది బుద్ధ చెప్పారా లేదా అన్నది కాంట్రవర్సీ అది పక్కన పెడదాం ఈ ఒక కొటేషన్ చూద్దాం మనం ఏది థింక్ చేస్తామో ఏది ఆలోచిస్తామో అదే అవుతాము చెడుగా ఆలోచిస్తే లేదా చిన్న చిన్న విషయాల గురించి ఆలోచిస్తే మనం చిన్న విషయాల్లోనే మిగిలిపోతాం పెద్ద పెద్ద విషయాల వైపు ఆలోచిస్తే పెద్దగా ఎదుగుతాము సో అంతా మన చేతుల్లో ఉంది మన మైండ్ సెట్ మన యాటిట్యూడ్ మన థింకింగ్లోనే అంతా ఉంది ఇది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ కొటేషన్ ఆలోచించాలి దీని గురించి ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి మీ అందరికీ ఈ మధ్య వీడియోస్ కొంచెం డిలే అవుతున్నాయి రెగ్యులర్గా రావట్లేదు సో నాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది స్టూడెంట్స్కి టైంకి అందించలేకపోతున్నాను అని సో అసలు దానికి రీజన్ ఏంటో చెప్పాలి మీకు నేను నేను కరెంట్ అఫైర్స్తో పాటు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తాను గ్రూప్ వన్కి సంబంధించి మెంటార్షిప్ చేస్తున్నాము సివిల్స్కి గ్రూప్ వన్కి రెండిటికి సో ఈ మెంటార్షిప్లో మరియు వీటన్నిటిలో మెంటార్షిప్ అనే టైంకి స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ టైం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ప్లస్ ప్రతిరోజు కనీసం ఒక నలుగురు ఐదుగురు స్టూడెంట్స్ని మీట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఈ నలుగురు ఐదుగురు స్టూడెంట్స్ కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ అలా పెడుతున్నాను సో రోజుకి సిక్స్టీన్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తున్నా అవ్వట్లేదే అన్న డిస్సాటిస్ఫాక్షను ఉంటుంది సో అందు అందువల్ల కొంచెం వీడియోస్ డిలే అవుతున్నాయి దీనికి సొల్యూషన్ చూస్తున్నాము మేబీ వీడియోస్ స్ట్రీమ్ ప్లేన్ చేసే ప్రాసెస్లోకి అయితే వస్తాము మనం గత నాలుగు రోజుల నుంచి వీడియోస్ అన్నీ వరుసగా ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ వచ్చేసాం ఎక్కడా ఏది వదిలిపెట్టలేదు మీరు గమనిస్తే ఎయిత్ నుంచి లెవెంత్ వరకు వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంటిన్యూస్గా లేవు బట్ అన్నీ కంప్లీట్ అయితే చేసేసాం ఒక్కసారి మీరు చూసుకోవాలి ఒకవేళ ఆ రోజు కుదరకపోతే వీకెండ్లో అయినా కూర్చొని రాసుకోవాలి సరే ఆ నాలుగు వీడియోలకి సంబంధించి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం కానీ దాన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేయలేదు ఎందుకంటే అది ఒక ఆర్డర్లో చేయలేదు కాబట్టి అందుకని ఈ వీడియోలో అన్నీ పెట్టాం చూద్దాం ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది రిలీజియస్ కన్వర్షన్స్కి అలో చేస్తుంది ఎప్పుడు ఫ్రీ విల్తో ఇండివిజువల్ తనకంటూ తన ఇష్టం వచ్చినట్టు తనకి ఇష్టము అని చెప్పి ఒక రిలీజన్ నుంచి ఇంకొక రిలీజన్కి మారచ్చు కానీ ఫోర్స్డ్ కన్వర్షన్స్ అనేవి ఆర్టికల్ ఇరవై ఐదు కింద కుదరదు అనమాట ఫ్రీ విల్తో కన్వర్ట్ అయితే అవ్వచ్చు సో అది కరెక్టేనా కరెక్టే రెండవది ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ అనేది ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ని మరియు రైట్ టు ఈక్వాలిటీని కల్పిస్తుంది అవునా అవును ఫండమెంటల్ రైట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రతి ఆర్టికల్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఆర్టికల్ పన్నెండు నుంచి ఆర్టికల్ ముప్పై ఐదు వరకు ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ ప్రతి ఒక్కటి మనం తెలిసి పెట్టుకోవాలి సరే ఒకటోది మా రెండోది మాత్రమే కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బి టు ఓన్లీ అదే రోజు ఇచ్చిన సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాము ఇన్కరెక్ట్గా ఉన్నటువంటి పేరు ఏంటో గుర్తించండి అని కేరళలో ఎవర్ గ్రీన్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్లు ఉన్నాయా వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అంటే ఏంటి ఎవర్ గ్రీన్ ట్రాపికల్ ఫారెస్టే సో ఇది కరెక్టే రెండోది ఆంధ్రప్రదేశ్లో డ్రై డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్లు ఉన్నాయా ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తు తెచ్చుకుందాం మనకు తెలీదు కానీ శేషాచలం కొండలు ఏంటి డ్రై డెసిడ్యూసే కదా సో ఇది ఉన్నది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇది మౌంటైనస్ ఏరియా కదా ఆల్పైన్ ఫారెస్ట్ ఆల్బ్స్ అనేవి హై మౌంటైన్స్లో హయ్యర్ రీచెస్లో ఉంటాయి అవునా కదా సో ఇది కరెక్టే మధ్యప్రదేశ్ ఈ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లు అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఎక్కడైతే సెలైన్ ప్లస్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఈ మిక్స్ అనేది ఉంటుందో అక్కడ ఉంటాయి మధ్యప్రదేశ్ అనేది సెంట్రల్ ఇండియా సో అక్కడ ఓషన్ బౌండరీ ఇవి లేదు కదా సో ఇది తప్పు అవుతుంది అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డి మధ్యప్రదేశ్ నెక్స్ట్ రెండు నెక్స్ట్ డే క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ని కొనుక్కోలేరు కానీ ఎన్ఆర్ఐస్ కొనుక్కోవచ్చు అన్నారు కాదు ఎన్ఆర్ఐస్ కానీ ఓసీఐస్ కానీ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ కొనుక్కునేటటువంటి అధికారం ఉండదు ఓసీఐస్ అనేవాళ్ళు ట్యాక్స్ పే చేయాలి అదే ఎన్ఆర్ఐస్ అనే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమీ ఉండదన్నారు సో ఇది కూడా కరెక్టా వాళ్ళు ఎక్కడో ఎర్న్ చేసిన దానికి ఇక్కడ కట్టాల్సిన అక్కర్లేదు ఇక్కడ ఎర్న్ చేస్తే కట్టాలి సో అది తప్పే రెండోది ఎన్ఆర్ఐస్ ఓ ఓట్ చేయొచ్చా లేదా దీనికోసం ఒక బిల్లును పెట్టారు అది పాస్ అయింది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని పాస్ చేస్తే అది పాస్ అయింది కానీ ఇంకా ప్రాసెస్ మొదలు కాలేదు ఓసీఐస్ ఓట్ చేయలేరు సో ఇది కరెక్టే సో ఓన్లీ మూడవది కరెక్ట్ 
కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్లో ఏమిచ్చారు ఇన్కరెక్ట్ ఏంటో చెప్పమన్నారు ఏవేవి ఇన్కరెక్ట్ వన్ అండ్ టూ ఇన్కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ అవుతుంది రెండోది లక్ష్య అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ దేనికి సంబంధించింది ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి సి అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీ లెవెల్ రైజ్ సీ లెవెల్ రైజ్ అనేది ఎంటైర్ కోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంపాక్ట్ చేస్తుందవునా మనకి లార్జర్ కోస్ట్ లైన్ ఉంది కాబట్టి రెండోది క్లైమేట్ రెఫ్యూజీస్ అనేది యూఎన్ రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ కింద రికగ్నైజ్ చేయబడిందా లేదు దాన్ని ఇంకా రికగ్నైజ్ చేయలేదు ఓన్లీ ఒకటోది కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి ఏ వన్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ ఏది కరెక్టో చెప్పండి సిఐసికి సంబంధించి అని అడిగారు సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ దీన్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారా కాదు టెన్యూర్ ఆఫ్ సిఐసి అన్నది ఐదు సంవత్సరాలు న్యూ అమెండ్మెంట్ కింద ఐదు సంవత్సరాలుగా డిసైడ్ చేశారన్నారు ఐదు సంవత్సరాలుగా కాదు పార్లమెంట్ గవర్నమెంట్ అనేది దీన్ని డిసైడ్ చేస్తుందని డిసైడ్ చేశారు సో అది తప్పే రెండోది ఎస్ఐసి అపాయింట్మెంట్ రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటాయి న్యూ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కిందికి వస్తుంది సో ఏ ఆల్ ది అబౌ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నారు ఇది కరెక్టే కదా సో అందుకని ఆన్సర్ వచ్చి డి అవుతుంది నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ది ఇండియా యుఎస్ఏ అనేది ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్లో మెంబర్స్ కాదు అవునా అవును రెండోది ఎఫ్టీఏ మామూలుగా అయితే టీపీపీలో యుఎస్ఏ మెంబర్గా ఉండాల్సింది కానీ తర్వాత మేము దాని నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నామని చెప్పారు సో ఆ విధంగా పదకొండు దేశాలే వెళ్ళాయి ముందు అయితే పన్నెండు దేశాలు అనుకున్నారు ఇప్పుడు పదకొండే ఉన్నాయి సో అందుకని అది కరెక్టే రెండోది ఎఫ్టీఏ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్సీఈపీ కానీ కాంప్రిహెన్సివ్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ సిపిటిడిపి కానీ జీరో ట్యారిఫ్ వేస్తాము అన్నారు జీరో ట్యారిఫ్ కాదు తగ్గిస్తాము కొన్ని మీద జీరో అవ్వచ్చు కొన్ని మీద రెండు అవ్వచ్చు కొన్ని మీద టెన్ అవ్వచ్చు చెప్పలేం సో అన్నిటి మీద జీరో ఉంటుందని ఏమీ లేదు సో ఇది తప్పవుతుంది అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఏ వన్ ఓన్లీ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఏది ఇన్కరెక్టో చూడమన్నారు ఇవి జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్కి సంబంధించినవి ఎక్సర్సైజ్ సముద్ర శక్తి ఇండియా ఇండోనేషియా అవునా అవును హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇండియా చైనా అవును ఎక్సర్సైజ్ మలబార్ ఈ మూడు ఎక్సర్సైజ్ వరుణ వచ్చేసి ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ మధ్యలో తీసుకొని రాబడినటువంటి జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ సో ఇది తప్పు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి డి అవుతుంది నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ ఏఐఎఫ్ అన్నది ఆర్బీఐ మరియు సెబి రెగ్యులేట్ చేస్తాయన్నారు అవునా కాదు ఆర్బీఐ కాదు ఓన్లీ సెబీనే రెగ్యులేట్ చేస్తుంది రెండోది ఫస్ట్ టైం గవర్నమెంట్ అనేది ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ని హౌసింగ్ సెక్టార్లో ప్రపోజ్ చేసింది అవును గవర్నమెంట్ ద్వారా తీసుకొని వచ్చిన దాంట్లో ఇది ఫస్ట్ అలా కాకుండా నార్మల్గా ఏఐఎఫ్స్ ఉన్నాయి ఇది గవర్నమెంట్ ద్వారా తీసుకొని వచ్చిన దాంట్లో ఇది ఫస్ట్ కాబట్టి ఇది ఒకటోది రెండోది కరెక్టే సో ఆన్సర్ వచ్చి బి అవుతుంది రెండో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం అన్నది న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రొడక్షన్కి ఉపయోగపడుతుంది అవును త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు ఎన్రిచ్ చెయ్యాలి మనం దాన్ని న్యూక్లియర్ మెటీరియల్గా ఉపయోగించుకోవాలంటే అందుకని ఒకటోది కరెక్టే ఎన్రిచ్ చెయ్యాలి ఇంతవరకు ఆ ఎన్రిచ్మెంట్ కనుక నైంటీ పర్సెంట్ లెవెల్కి పోయిందంటే వెళ్ళిందంటే అప్పుడు దాన్ని వెపన్స్ న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ తయారు చేసుకోవడానికి వాడతాము అవునా అవును సో రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ కామా టూ సి మనం జేసీపీఓఏ అగ్రిమెంట్ గురించి చదువుకున్నాం కానీ ఈ పాయింట్ దాంట్లో తెలుసుకోవాలి ఎందుకని ఇరాన్ యొక్క లిమిట్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ కొంచెం ఉంది ఆ అగ్రిమెంట్లో ఎందుకని ట్వంటీ పర్సెంట్కి మించొద్దంది అంటే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది కదా సో అందుకని చూసుకోవాలి అలాంటివి కొన్నిసార్లు చెప్పకపోయినా నేను క్వశ్చన్ ఫామ్లో ఇస్తూ ఉంటాను అది మీరు చూసుకుంటూ ఉండాలి సరే ఫస్ట్ ఆర్టికల్ అంటే చూద్దాం మహారాష్ట్రలో మనకు తెలుసు హంగ్ అసెంబ్లీ అనేది అలా కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ కంటెక్స్లో దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది పాలిటీ పాలిటీలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఏంటి అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాం ఇక్కడ కంటెక్స్ట్ ఏంటి హంగ్ అసెంబ్లీ అనేది ఫామ్ అయింది ఎక్కడ మహారాష్ట్రలో ఈ హంగ్ అసెంబ్లీ అనే దాంట్లో ఏ పార్టీకి మెజారిటీ రాలేదు సో ఏ పార్టీ కూడా ముందుకు రావడానికి ప్రయ వస్తున్నా అది విన్ అవ్వట్లేదు ఈ కంటెక్స్లో శివసేన అనేది ప్రయత్నించింది కానీ దానికి సపోర్ట్ రావట్లేదు ఇంకా ఎన్సీపీ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సో ఇది వెళ్ళడానికి చూస్తుంది సో మరి ఏమవుతుందో చూద్దాము అంటున్నారు మనం ఏమనుకున్నాం దీన్ని గవర్నర్ యొక్క రోల్ ఏంటి గవర్నర్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి ఇలాంటి హంగ్ అసెంబ్లీ ఉన్న సందర్భంలో ఇలాంటి టైంలో ఏమవుతుంది
ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చేస్తారు ప్రస్తుతానికి ప్రెసిడెంట్ రూల్ని పెట్టే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐఐపి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎనిమిది సంవత్సరాలలో గత ఎనిమిది సంవత్సరాలతో పోలిస్తే చాలా తక్కువకి పడిపోయింది ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో దీన్ని మనం ఎకానమీలో ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాం ఓవరాల్గా ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది స్లో డౌన్ అవుతూ వస్తుంది అది మనకి తెలుసు ఈ కంటెక్స్లో ఎకనామిక్ గ్రోత్ కంటెక్స్లో ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఈఐఐపి అనేది తక్కువగా ఉంది ఎయిట్ ఇయర్స్లో చాలా తగ్గిపోయింది ఎయిట్ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువగా ఉంది అని చెప్తున్నారు మరి దీనికి కారణాలు ఏంటి ఈ ఐఐపిలో కోర్ ఇండస్ట్రీస్ కోర్ అనే కోర్ అంటే ఎనిమిది ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట స్టీల్ ఐరన్ పెట్రోల్ ఇలాంటివి సో వీటి యొక్క గ్రోత్ తగ్గిపోవడంతో ఈ కోర్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రోత్ కూడా తగ్గిపోయింది అని చెప్తున్నారు ఎస్పెషల్గా మైనింగ్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వీటికి సంబంధించిన డేటా వీటికి సంబంధించిన గ్రోత్ అనేది తగ్గిపోవడంతో ఐఐపి అనేది పడిపోయింది అని చెప్తున్నారు మరి అసలు ఐఐపి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఐఐపి అంటే ఏంటి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ దీన్ని సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ అనేది స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫీస్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట సరే ఇదేంటి ఒక ఇండికేటర్ ఏం మెజర్ చేస్తుంది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఒక బాస్కెట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్ని తీసుకొని వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది గివెన్ పీరియడ్లో అన్నట్టుగా చూస్తాము ఓవరాల్ వాల్యూమ్ ప్రొడక్షన్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే గత సంవత్సరంలో అక్టోబర్లో ఎలా ఉంది ఈ సంవత్సరంలో అక్టోబర్లో ఎలా ఉంది లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి కంపేర్ చేస్తాం అనమాట సెప్టెంబర్ది అనుకోండి సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ని కంపేర్ చేస్తాం అలాగ మంత్ బై మంత్ బేసిస్లో లాస్ట్ ఇయర్తో మనం కంపేర్ చేస్తున్నాము అదే దీనికి ఫిక్స్డ్ ప్రైసెస్లో బేస్ ఇయర్గా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అన్నది ఐఐపికి బేస్ ఇయర్గా ఉంది టూ థౌజండ్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ అన్నది దీంట్లో కంపారిజన్ వచ్చి ఎవరే ఏ ఏ ఏ మంత్స్కి మధ్యలో ఇయర్ ఈ మంత్కి లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంలో ఈ మంత్కి కంపారిజన్ అనేది తీసుకుంటారు ఓవరాల్గా ఏంటి ప్రొడక్షన్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఓవరాల్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉండింది లాస్ట్ మంత్ ఈ మంత్ అని కంపేర్ చేసుకొని ఆ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని మనం ఆ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ పర్సంటేజ్ ఎంత అవుతుందో దాన్ని ఐఐపి గ్రోత్ రేట్ అంటాము ఐఐపి ఇండెక్స్ అనేది అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరు ఇస్తారు ఆ నంబర్స్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వాల్యుబుల్ యాంటిక్విటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి విగ్రహాలు కానీ ఇవి వీటిని ఇల్లీగల్గా కొంతమంది స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా పట్టుకొని వాటన్నిటినీ సీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ సీజ్ చేసిన వాటికి రక్షణ కల్పించాలి కదా సో అలాంటి వాటిని రక్షణ కల్పించకుండా ఐడల్ వింగ్ పోలీస్ అన్నది జస్ట్ ఒక గ్యారేజ్లో వీటిలో పెట్టడం జరిగింది దాంతో ఏమైపోయింది అవి పాడైపోతూ ఉన్నాయి ఇలాంటి కంటెక్స్లో ప్రొటెక్షన్ కల్పించడం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ బాధ్యత గవర్నమెంట్ది అని చెప్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్నది ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తుంది మిహిర్ షా కమిటీ దేనికోసం న్యూ వాటర్ పాలసీని ఫామ్ చేయడం కోసం ఈ కమిటీని ఫామ్ చేస్తున్నట్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఎన్విరాన్మెంట్లో వాటర్ మరియు వాటర్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ కింద చదువుకుంటాము లేదా గవర్నెన్స్లో వాటర్ గవర్నెన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి వాటర్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి వాటర్ అవైలబిలిటీ అఫోర్డబిలిటీ యాక్సెసబిలిటీ కానివ్వండి లేదా వాటర్ పొల్యూషన్ కానివ్వండి లేదా గ్రౌండ్ వాటర్ ఆర్ సర్ఫేస్ వాటర్ రెండు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ ప్రాబ్లమ్స్గా ఉన్నాయి మరి వీటన్నిటినీ ఏ విధంగా మనం అడ్రస్ చేయాలి నీతి ఆయోగ్ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై కల్లా చాలా సిటీస్లో భూగర్భ జలాలు అడుగంటికి పోతున్నాయి అన్నట్టుగా కంపోజిట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండెక్స్లో చెప్పడం జరిగింది కంపోజిట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండెక్స్ సో దీంట్లో చెప్పింది ఇలాంటి సందర్భాల్లో మరి వాటర్ ఇష్యూస్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఒక వాటర్ పాలసీ ఉండాలి కదా ప్రస్తుతానికి మనకు ఉన్నటువంటి వాటర్ పాలసీ అన్నది రెండు వేల పన్నెండులో తీసుకొని వచ్చాము ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ మారాయి ఈ కంటెక్స్లో న్యూ వాటర్ పాలసీ కావాలి మరి ఈ న్యూ వాటర్ పాలసీ కావాలి అంటే అందుకోసం దాని రికమెండేషన్స్ కోసం గవర్నమెంట్ అన్నది వాటర్ ఏరియాస్లో వాటర్ దీని రిలేటెడ్ ఏరియాస్లో ఎక్స్పర్ట్ అయినటువంటి మిహిర్ షా ఈయన ఇంతకుముందు 
ప్లానింగ్ కమిషన్ మెంబర్గా కూడా ఉన్నారు ఈ మిహిర్ షా నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఈ మిహిర్ షా కమిటీ ఆరు నెలల లోపున వాటర్ పాలసీ ఏ విధంగా ఉండాలి ఏంటి అని రికమెండేషన్స్ ఇస్తారన్నమాట ఇక్కడ చూద్దాం కమిటీ ఆన్ నేషనల్ వాటర్ పాలసీ ఈ నేషనల్ వాటర్ పాలసీకి సంబంధించిన కమిటీ అనేది డ్రాఫ్ట్ గైడ్ లైన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇది దీని చైర్మన్గా ఎవరు మిహిర్ షా అనే పర్సన్ ఉంటారు ఈ కంటెక్స్ట్లో నేషనల్ వాటర్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఫామ్ చేసింది మనం ఫాలో అవుతున్నాం దీంట్లో చెప్పిన చాలా కాన్సెప్ట్స్లో ఒకటి ఇంటిగ్రేటెడ్ వాటర్ రీసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఐడబ్ల్యూఆర్ఎం అనేది దీని ప్రకారం రివర్ బేసిన్ లేదా సబ్ బేసిన్ అప్రోచ్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీంట్లో రివర్ ఫ్లో అనేది మినిమం ఫ్లో అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఎకలాజికల్ నీడ్స్కి సంబంధించి అని చెప్పారు అదే అప్రోచ్ని రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో గంగా రివర్లో ఆల్ త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ సంవత్సరం పొడుగున మినిమం వాటర్ లెవెల్ ఉండేలాగా హైడ్రో ప్రాజెక్ట్స్ని మీరు వాటర్ రిలీజ్ చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది ఇలాంటివన్నీ ఇంకా ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళందరినీ కలిసి ఈ వాటర్ పాలసీలో యాడ్ చేస్తారు అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అవనీమియా మెన్లో అంటే మగవారిలో ఎక్కువగా అనీమియా ఉంది అది కూడా ఒక మేజర్ పబ్లిక్ హెల్త్ కన్సర్న్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ మెన్ అనీమియాతో సఫర్ అవుతున్నారు ఎప్పుడు మనం విమెన్ చిల్డ్రన్లోనే మాట్లాడుతున్నాం కదా అనీమియా ఇన్ మెన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో రీసెంట్గా జరిపినటువంటి స్టడీలో తెలిసిందనమాట సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ కింద చదువుకుంటాం ఇప్పటివరకు మనం చూస్తే చాలా ప్రోగ్రామ్స్ విమెన్లో అనీమియా అనీమియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని అడ్రస్ చేసేందుగా డిజైన్ చేయబడినవి ఈ అనీమియాని తగ్గిస్తే సరిపోతుందా విమెన్లో మాత్రమే చిల్డ్రన్లో మాత్రమే అంటే మరి మెన్లో కూడా చూడాలి కదా సో మెన్లో కూడా అనీమియా లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అన్నట్టుగా ఈ డేటా చూపించడం జరిగింది చూడండి ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ హెల్త్ ప్రాబ్లంగా అయింది స్టేట్ లెవెల్లో నైన్ పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్ మణిపూర్లో కొన్ని బీహార్లో ఏమో థర్టీ థర్టీ టూ పర్సంటేజ్ ఉంది సో ల్యాండ్స్ అండ్ గ్లోబల్ హెల్త్ సర్వే చేపట్టిన దాంట్లో ఈ విషయం తెలిసిందనమాట దాంట్లో నేషనల్ ప్రొబ్లెన్స్ ఎలాగుంది అంటే ఈ వేరి ఇది చెప్పబడం జరి అంటే కొన్ని స్టేట్స్లో చాలా తక్కువ ఉంది నైన్ పర్సెంటే కొన్ని చోట్ల థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఉంది ఓవరాల్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ మెన్ అనీమియాతో సఫర్ అవుతున్నారు రక్తహీనత అంటాం సరే మరి ఈ విధంగా డిఫరెన్సెస్ ఎందుకు వచ్చాయి అంటే సోషియో డెమోగ్రఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ జన్ డెమోగ్రఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి విమెన్ మరియు చిల్డ్రన్ వీటికే ఉందా అన్నది మనం చూడాలన్నమాట ఈ డెమోగ్రఫిక్ సోషల్ ఎకనామిక్ డెమోగ్రఫిక్ అంటే పాపులేషన్ బట్టి సోషల్ సోషల్ కండిషన్స్ని బట్టి ఎకనామిక్ వీటన్నిటిని బట్టి వాళ్ళు తీసుకునేటటువంటి న్యూట్రిషన్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఈ న్యూట్రిషన్లో డిఫరెన్స్ వల్ల అనీమియా లెవెల్స్ అనేవి మారుతున్నాయి అన్నట్టుగా ఈ స్టడీ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇన్నోవేషన్స్ ఫర్ డిఫెన్స్ ఎక్సలెన్స్ ఈ ఇనిషియేటివ్స్ని మన డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన ఇష్యూ దీన్ని మనం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో డిఫెన్స్ మరియు డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ కంటెక్స్ట్ ఏంటి ఐడిఈఎక్స్ ఐడిఈఎక్స్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ డిఫెన్స్ ఎక్సలెన్స్ అనే ఇనిషియేటివ్స్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎవరు డిఫెన్స్ మినిస్టర్ దేనికోసం స్టార్టప్స్ అనేవి డిఫెన్స్ సెక్టార్లో డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వాటి యొక్క రోల్ అనేది పెరగాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఐడిఈఎక్స్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో దీని భాగంగా మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మాట్లాడుతూ ఇండియా అనేది డిఫెన్స్ ఇన్నోవేషన్స్ని ప్రమోట్ చేసేలాగా ఉండాలి డిఫెన్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ని పెంచాలి దాని ద్వారా ఇన్ని రోజులు మనం ఇంపోర్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాము ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్స్ని పెంచాలి అది ఈ ఆర్టికల్ ద్వారా తెలిసింది ఈ కంటెక్స్లో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే అండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ రూపీస్ ఫండ్ ప్రపోజల్స్ అన్నవి స్టార్టప్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఈ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్తున్నారు ఎప్పటిలోపు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇన్నోవేషన్స్కి గాను దీన్ని తలకేట్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టుగా డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది కర్తర్పూర్ కారిడార్కి సంబంధించింది దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు కర్తర్పూర్ కారిడార్ ఈ కర్తర్పూర్ అనేది మనకి ఇక్కడ పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి ప్లేస్ కారిడార్ అంటే పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి సిక్కు మందిరాలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సిక్కు మందిరాలని కలుపుతూ ఒక కారిడార్ దీన్నే నడివా నడవా అని అంటామన్నమాట కారిడార్ 
పాకిస్తాన్ సైడ్ని ఇండియా సైడ్ని కలుపుతూ మనమేమో ఇక్కడ వరకు బిల్డ్ చేసాం బార్డర్ వరకు అక్కడేమో వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారు సరే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫైవ్ ఫిఫ్టీయత్ బర్త్ యానివర్సరీ గురు నానక్ దేవ్ జీ యొక్క ఐదు వందల యాభైవ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుంటూ దీన్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళని ఈ కంటెక్స్లో పాస్పోర్ట్ అయితే ఉండాలి వీసా అక్కర్లేదు పాస్పోర్ట్ కానీ ఓసీఐ కార్డు కానీ ఉండాలి వీసా అయితే అక్కర్లేదు అని చెప్పారు సరే బాగానే ఉంది ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉన్న అంటే అసలు ఇది ఎవరు సాధ్యపడుతుంది అనుకోలేదు ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో అప్పట్లో మన ప్రధానమంత్రి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి లాహోర్ బస్ యాత్ర జరిపినప్పుడు అడిగితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇది ఇక ఫైనలైజ్ అయింది జనరల్గా మనం అనుకోలేదు ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో బాలాకోట్ అటాక్ పుల్వామా అటాక్ వీటి తర్వాత రెండు దేశాలు ఆపేస్తాయేమో అనుకున్నారు కానీ ముందుకెళ్ళాం మంచిదే కానీ ఈ స్పిరిట్ అనేది మిగిలిన వాటిలో కల్పించట్లేదు కనిపించట్లేదు సో ఇంకా ఎక్స్ట్రా మైల్ వెళ్ళాలి ఎక్స్ట్రా మైల్ అంటే ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి మనం మొన్న ఒక వర్డ్ చూసాం గుర్తుందా కల్చరల్ డిప్లొమసీ అని ఈ కల్చరల్ ఇష్యూస్ మీద డిప్లొమసీ అన్నది ఉండాలి రెండు దేశాల మధ్య పీపుల్ టు పీపుల్ రిలేషన్స్ పెంచాలంటే ఇదొక్కటి సరిపోదు ఇంకా చాలా మెషర్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కేరళ అనేది అందరికీ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసేందుకు కాను ఆప్టికల్ ఫైబర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని గవర్నెన్స్ కింద చదువుకుంటాం గవర్నెన్స్లో ఈ గవర్నెన్స్ ఇంటర్నెట్ అనేది బేసిక్ సర్వీస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే పాలిటీలో దీన్ని చదువుకుంటాం ఇక్కడ కంటెక్స్ట్ ఏంటి రీసెంట్గా కేరళ యొక్క క్యాబినెట్ అన్నది కేరళ ఫైబర్ ఆప్టిక్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ కేరళ ఫైబర్ ఆప్టిక్ నెట్వర్క్ ప్రాజెక్ట్ని ఇనీషియేట్ చేసి రెండు వేల ఇరవై కల్లా అందరికీ కూడా ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అందుబాటులో ఉండేలాగా మెషర్స్ తీసుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు సరే ఈ సందర్భంలో మనం ఏం చేయాలి దీనికి రిలేటెడ్గా ఏమేమి ఉన్నాయి చూడాలి ఫహీమా షరీన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రీసెంట్గా ఈ కేసులో ఏం చెప్పడం జరిగింది కేరళ హైకోర్టు అనేది ఇంట రైట్ టు ఇంటర్నెట్ రైట్ టు ఇంటర్నెట్ రైట్ టు యాక్సెస్ టు ఇంటర్నెట్ అనేది బేసిక్ రైట్ అని చెప్పడం జరిగింది ఈ రైట్ టు యాక్సెస్ టు ఇంటర్నెట్ బేసిక్ రైట్ అంటే ఏంటి అందరికీ కూడా ఇది అందుబాటులో ఉండాలి అని చెప్పారు మరి దానికి సంబంధించి ఏమేమి గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అంటే అందరికీ నెట్వర్క్ అనేది అవైలబుల్గా ఉండాలి కదా సో యాక్సెసబిలిటీ యాక్సెసబిలిటీలో ప్రాబ్లం ఉంది ఈ యాక్సెసబిలిటీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేంటి ఫస్ట్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి మరి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్యాప్స్ అనేవి ఉన్నాయి రెండోది డిజిటల్ లిటరసీ అందరికీ డిజిటల్ లిటరసీలో పార్ట్నర్స్ అయ్యి ఉండాలి కానీ దాంట్లో చాలామందికి సరిగా తెలియట్లేదు సో డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిజిటల్ లిటరసీ డిజిటల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం వీటిలో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్కలా ఉన్నాయి మనం చూసుకుంటే ఢిల్లీ తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్లో ఎక్కువగా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ ఏది అంటే అది కేరళనే ఏరియా ఏది అంటే అది కేరళనే అవుతుంది ఇలాంటి కంటెక్స్లో కేరళ అనేది రెండు వేల ఇరవై కల్లా అందరికీ యాక్సెస్ కల్పించాలి అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకొని వస్తుంది యాభై నాలుగు శాతం మంది కేరళలో ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో ఏ యాభై నాలుగు శాతం మంది ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు అందరికీ తీసుకొని వచ్చేందుకు కాను కేరళ ఫైబర్ ఆప్టిక్ నెట్వర్క్ ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు సరే బాగానే ఉంది మనం ఇండియాలో ఉన్నటువంటి డిజిటల్ యాక్సెస్ని గమనిస్తే ఓవరాల్గా ఫోర్ మిలియన్ పీపుల్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు ఇంటర్నెట్ని బాగుంది కానీ మన దగ్గర ఉన్నది వన్ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ పీపుల్ కదా మరి అందరికీ ఏ విధంగా అందించగలము గ్యాప్స్ అనేది ఉన్నాయి ఆ గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేసుకోగలగడమే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం కేరళ అనేది అందరికీ కూడా ఆదర్శవంతంగా ఉంటుంది ఒక రోల్ మోడల్ స్టేట్గా మారుతుంది దీనివల్ల ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి డిజిటల్ ఎకానమీ అయిపోయింది డిజిటల్ మోడ్ అనేది ఒక ఫామ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్గా మారింది సో ఈ సందర్భంలో రైట్ టు యాక్సెస్ ఉండాలి అంటే అందరికీ ఈ యాక్సెసబిలిటీ ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేయాలి కేరళ అది చేయడం అన్నది మంచిదే అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అయోధ్య కేసుకి సంబంధించినటువంటి జడ్జిమెంట్ గురించి కేసు అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి మొదలయ్యాయి సో వాటి గురించి అనమాట ఈ కంటెక్స్లో అక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటో చెప్తాం కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి చాలా మంచిగా ఉన్నాయి 
కేజ్ అనేది ఎస్ టెంపుల్ మొత్తం అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం మొత్తం టెంపుల్కి ఇవ్వాలి అని చెప్పారు కానీ ముస్లిం పార్టీస్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్ ఓవరాల్గా దాంట్లో ఉన్నటువంటి సెక్యులర్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఏ విధంగా అది అప్హోల్డ్ చేసింది ఇంకా ఏ విధంగా చేసి ఉండొచ్చు ఏ విధంగా ఇంకా బెటర్గా చేసి ఉండొచ్చు అన్నవి రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఒకటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే రామ్ లల్లా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి డైటీకి రైట్ అనేది ఉంది అని ఒప్పుకోలేదు కోర్టు ఒప్పుకుని అంటే ఏమయ్యేది ప్రతి చోట విగ్రహం పెట్టి అందరికీ రైట్ ఉందని చెప్పేవాళ్ళు కదా అది ఒప్పుకోలేదు సో అది కరెక్టే రెండోది అది ఈ ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో డోమ్ కింద విగ్రహాలను పెట్టడం నైన్టీన్ నైంటీ టూలో బాబ్రీ మస్జిద్ని కూల్చివేయడం అన్నది ఇల్లీగల్ అని చెప్పడం జరిగింది సో దాంతో మోరల్ అథారిటీ అనేది తీసుకుని వచ్చింది మూడోది ఇంకా మిగిలిన స్ట్రైన్స్ కూడా ఇంకా చాలా స్ట్రైన్స్ కూడా చాలా ఇలాంటి మస్జిద్స్ కూడా క్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది అలాంటి క్లెయిమ్స్ ఏవి చల్లవు అని చెప్పిందే కానీ దాని మీద ఒక శాంక్షన్ వేయలేదు అది ఇక్కడ ఇంకా బెటర్గా ఏం చేసి ఉండొచ్చు అంటే ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ కింద సుప్రీంకోర్టు అబ్జల్యూట్గా కొన్ని డెసిషన్స్ అనేది తీసుకొని దాన్ని గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేలాగా చేయొచ్చు దాని ప్రకారం ఫర్దర్ క్లెయిమ్స్ ఏవి ఇలాంటివి ఇంక చేయకుండా ఉండే విధంగా చేసి ఉండాల్సింది అది చేయలేదు అని చెప్తున్నారు సరే నాలుగోది వచ్చేసి సెక్యులరిజం ప్రిన్సిపల్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వర్షిప్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వర్షిప్ అనేటటువంటి చట్టం తీసుకొని రావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలోనే సో దాన్ని అప్హోల్డ్ చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బాగున్నాయి ఇంకా బెటర్గా ఏం చేసి ఉండొచ్చు అంటే చేసి ఉండొచ్చు అయితే ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం అడుగుతున్నారు మనకి చాలా కేసెస్లో సుప్రీంకోర్టు అనేది సెక్యులర్ కంట్రీ మంది సెక్యులరిజం అన్నది బేసిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా చెప్పింది బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో అది పార్ట్ అని చెప్పింది దాంట్లో బొమ్మాయి కేజ్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ కేసు బొమ్మాయి కేజ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో స్పెసిఫిక్గా చెప్పింది మరి ఇలాంటి టైంలో ఒక టెంపుల్ కట్టాలి అని చెప్పడం అన్నది కరెక్టేనా అంటే ఇప్పుడు దానికి మించి సొల్యూషన్ ఏముందో మనం చూసుకోవాలి అందుకంటే బెటర్ సొల్యూషన్ ఏమన్నా ఉంటే చెయ్యాలి సో ప్రస్తుతానికి అక్కడ ఉన్న దాంట్లో అది రిజాల్వ్ చేయగలిగింది కాబట్టి ఇది మనం బెటర్ సొల్యూషనే నమ్ముతున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్లో జరుగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ గురించి పాకిస్తాన్లో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ మౌలానా ఫజ్రుల్ రహ్మాన్ ఈ పర్సన్ జమీ తులేమా ఈ ఇస్లాం అనేటటువంటి పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు సో వీళ్ళ సపోర్టర్స్ అందరూ కలిసి ఆజాదీ మార్చ్ అనేది చేపడుతూ ఇమ్రాన్ ఖాన్ని మీరు దిగిపోవాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆర్మీ ఎవరి వైపు ఉంటే వాళ్ళు విన్ అవుతారు సో ప్రస్తుతానికి దీని గురించి మనకి పెద్దగా డీప్గా అక్కర్లేదు ఓవరాల్ దీని రిజల్ట్ ఏముంటుందో చూద్దాం అంతే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెంట్గా కర్ణాటకకి సంబంధించినటువంటి మినిస్టర్ మేము గిగ్ ఎకానమీ అంటే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓలా ఊబర్ జొమాటో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా వాటికి సంబంధించి లేబర్ చట్టాలను తీసుకొని వస్తాం వాటికి కూడా అప్లికబుల్ అయ్యేలాగా నార్మల్ ఇండస్ట్రీస్ నార్మల్ సర్వీసెస్తో పాటు అని చెప్పడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని ఎకానమీలో లేబర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్నట్టుగా చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ ఏంటి లేబర్ రిఫార్మ్స్ లేబర్ అనే టాపిక్ లేబర్ అనేటటువంటి సబ్జెక్ట్ అనేది కన్కరెంట్ లిస్ట్ కిందికి వస్తుంది సో అటు సెంటర్ ఇటు స్టేట్ రెండు కూడా చట్టాలు చేయగలవు అందుకని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఇలాంటి వాటి మీద చట్టాలు చేయగలవు కర్ణాటక ఏం చెప్తుంది ఇప్పుడున్నటువంటి ఇంటర్నెట్ డిజిటల్ ఎకానమీ అనే దాంట్లో డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయబడేటటువంటి ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఎవరైతే పీపుల్ వాళ్ళకి వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఎంప్లాయీగా రైట్ అనేది ఉండాలి లేబర్ రైట్స్ అనేవి అప్లికబుల్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి రీసెంట్గా మనం చూస్తున్నాం ఈ గిగ్ ఎకానమీ గిగ్ ఎకానమీ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి గిగ్ ఎకానమీ అంటే ఈ ఇంటర్నెట్ ఎకానమీ అని చెప్పి ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యాప్స్ ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అని సో వాటికి సంబంధించి లేబర్ రైట్స్ అనేవి ఉండాలి వాళ్ళలో కొంతమంది మాకు బేసిక్ ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు ఇలా అని చెప్పి చాలామంది ప్రొటెస్ట్లు చేస్తున్నారు మరి ఆ ప్రొటెస్ట్లు చూడాలి కదా పట్టించుకొని గవర్నమెంట్ అనేది చట్టాలు చేయాలి దానికోసం చూస్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో వాళ్ళ సేఫ్టీ అయితేనేమి సోషల్ సెక్యూరిటీ అయితేనేమి మినిమం వేజెస్ అయితేనేమి ఇలాంటివన్నీ కూడా చూడాలి సో ఆ విధంగా ముందుకెళ్ళడం మంచిదే 
నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రివోకింగ్ సిటిజన్షిప్ సిటిజన్షిప్ని ఎలాంటి కండిషన్స్ కింద తీసేస్తాము రివోక్ అంటే తీసేయడము అని ఈ పదానికి మీనింగ్ సరే రివోకింగ్ సిటిజన్షిప్కి సంబంధించి దీన్ని మనం పాలిటీలో సిటిజన్షిప్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ ఏంటి ఈ ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయినటువంటి ఆతిష్ తసీర్ అనేటటువంటి అతను ఒక ఆర్టికల్ రాశారు అంత దాని తర్వాత అతని యొక్క ఓసీఐ సిటిజన్షిప్ స్టేటస్ తీసేస్తున్నారు అని అతను కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ వచ్చేసి వాళ్ళ ఫాదర్ పాకిస్తానీ నేషనల్ వాళ్ళ మదర్ ఇండియన్ నేషనలే కానీ ఫాదర్ మదర్ ఉంటే కదా ఇండియన్ నేషనల్స్ అయితే కదా మేము ఇస్తాము అందుకని మేము తీసేసామని గవర్నమెంట్ చెప్తుంది ఇలాంటి కంటెక్స్ట్లో క్లారిటీ ఓసీఐ ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ కార్డ్ అసలు ఎవరికి ఇస్తారు దీని ప్రకారం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రైట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా క్లారిఫై చేయాలి రీసెంట్గా సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది తీసుకొని వస్తున్నాము దానికోసం సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది పెడుతున్నాము అని చెప్తున్నారు కదా దీంట్లో ఇలాంటి దానికి క్లారిటీ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు మనం ఆ రోజు అనుకున్నాం కదా ఎన్ఆర్ఐకి ఓసీఐకి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ రాసి పెట్టుకోవాలని ఆ టేబుల్ రాసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన్మోహన్ సింగ్ మన ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి మన్మోహన్ సింగ్ గారిని స్టాండింగ్ కమిటీ ఫినాన్స్ స్టాండింగ్ కమిటీకి తీసుకోవడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం పాలిటీలో పార్లమెంట్ మరియు పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అనే దాని కింద చదువుకుంటాము పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అనేవి రకరకాలుగా ఉన్నాయి వాటిలో డిపార్ట్మెంటల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ డిఎస్ డిపార్ట్మెంటల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అంటాము ఈ డిపార్ట్మెంటల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీస్కి ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్కి ఉంటాయి వాటిలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా వచ్చేసి పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ ఫినాన్స్ ఈ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ ఫినాన్స్లో ఈ మన మన్మోహన్ సింగ్ గారిని మెంబర్గా చేయడం జరిగింది ఇది ఈ నాలుగిటికి సంబంధించిన విషయాలని ఓవర్సీస్ ఓవర్సీ అంటే చూస్తూ ఉంటుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ప్రో స్టాటిస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నీతి ఆయోగ్ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ మీద లెజిస్లేటివ్ ఓవర్ సైట్ అంటే వాళ్ళు ఎలాంటివి ఇవి చూస్తున్నారు ఏంటి అన్నవి చూస్తూ ఉంటారు సో దానికి ఈయన అపాయింట్ చేశారు అని చెప్తున్నారు మనం ఏం చేద్దాము అసలు ఈ స్టాండింగ్ కమిటీ దాని ఉద్దేశాలు ఏంటి ఇది ఎందుకు కావాలి నీడ్ ఏంటి దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అని చదివి పెట్టుకోవాలి ఇది మనకి మెయిన్స్కి క్వశ్చన్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ యొక్క నీడ్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటో తెలిసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ టిఎన్ శేషన్ టిఎన్ శేషన్ టెన్త్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేశారు నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఆయన్ని ఒక ఆదర్శవంతమైన వ్యక్తిగా చూస్తామన్నమాట ఆయన గురించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం ఎథిక్స్లో ఇంపార్టెంట్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఈ కంటెక్స్లో చదువుకుంటాం ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చదివి ఆయన ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకున్నారో మనం ఆల్రెడీ చూసాం సో దాన్ని ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని ఎథిక్స్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని రాసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఎలక్షన్స్లో ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చారని ఉంది ఒకసారి చదువుకోవాలి క్లియర్గా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని తీసేయడం కరెక్ట్ కాదు అని కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు చాలా పిటిషన్స్ ఉన్నాయి ముప్పై నాలుగు పిటిషన్స్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో గవర్నమెంట్ మరి ఏం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంది మేము ఎందుకు తీసేసాము అంటే అది ఒక సపరేటిస్ట్ మైండ్ సెట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అందుకని ప్లస్ అదొక టెంపరీ ప్రొవిజన్ అందువల్ల తీసేయాల్సి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు దీని ఆర్గ్యుమెంట్స్ వెళ్తూ ఉన్నాయి మరి చూద్దాం ఏం చెప్తుందో సుప్రీంకోర్టు ఫైనల్గా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్సీఈపీ గురించి రీజనల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ దీని అటు ఐఆర్లోను ఇటు ఎకానమీలోను రెండిట్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ రీజనల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ మినిమం ఒక పదిసార్లైనా చదువుకుంటాం ఈ మంత్లో సో ఒకసారి అవన్నీ మనం ఏమనుకున్నాం అన్ని టాపిక్స్ని ఒకచోట నోట్స్లో రాసుకోవాలనుకున్నాం అవన్నీ ఒకచోట నోట్స్లో రాసుకున్నాక దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా చెప్తున్న విషయం ఏంటో చూద్దాం ముందున్నవి కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఏం చెప్తున్నారంటే ఆస్ట్రేలియా ఇవి వచ్చేసి ఆల్రెడీ మాతో అందరితో ఎఫ్టీఏ ఉంది కదా ఇండియా చైనా ఎలిమెంట్ ఇండియా చైనా మధ్య రిలేషన్స్ వల్ల మాత్రమే ఇలాంటి డీల్ అనేది దాంట్లోంచి ఇండియా బయటికి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ జాయిన్ అవుతుంది ఆర్సీఈపిలో అని మేము భావిస్తున్నాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి సంబంధించి ఒక రేటింగ్ ఏజెన్సీ ఒక పాలసీ అనేది తీసుకొని వస్తాము ఒక క్రెడిట్ రేటింగ్ ఇచ్చే విధంగా
దాంట్లో ఎంఎస్ఎంఈ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ కింద చదువుకుంటాము ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్ అనేవి ఎకానమీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి సో వాటికి సంబంధించి వాటికి కూడా ర్యాంకింగ్స్ రేటింగ్స్ అనేది ఇచ్చామంటే కాంపిటేటివ్నెస్ పెరుగుతుంది వాళ్ళ వాటిలో కూడా ఎఫెక్టివ్నెస్ పెరుగుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా తీసుకొని వస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో అసలు ఎంఎస్ఎంఈస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చూద్దామా ప్రస్తుతానికి నలభై తొమ్మిది శాతం ఎక్స్పోర్ట్స్ మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళేటటువంటి మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్స్లో గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఇవి రెండిట్లో ఎంఎస్ఎంఈస్ నలభై తొమ్మిది శాతానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి ఫార్టీ పర్సెంట్ జీడిపి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్ మొత్తం గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఎంఎన్ ఎంఎస్ఎంఈస్ నుంచే వస్తుంది ప్లస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేవి చాలా వరకు లేబర్ ఇంటెన్సివ్గా ఉంటాయి ఈ లేబర్ ఇంటెన్సివ్గా ఉండడం వల్ల ప్లస్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి కూడా ఇవి దోహదపడతాయి సో ఈ నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఎంఎస్ఎంఈస్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కంటెక్స్లో గవర్నమెంట్ అనేది టెక్నాలజీ వీటిని వాడాలనుకుంటుంది ఈ వీటికి సంబంధించి దేనికి సంబంధించి ఎంఎస్ఎంఈస్కి సంబంధించి ఒక క్రెడిట్ రేటింగ్స్ అనేది ఉండాలి నార్మల్గా మనం స్టాండర్డ్ అండ్ పోవర్ ఫిచ్ ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి కంట్రీస్కి ఇస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఎంఎస్ఎంఈస్కి కూడా ఉండేలాగా ఇండియా యొక్క ఒక క్రెడిట్ రేటింగ్ని పెట్టుకోవాలి అది ఇక్కడ అనుకుంటున్నది స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి టీ ట్వంటీ టీ ట్వంటీకి సంబంధించి మనం విన్ అవ్వడం జరిగింది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు షూటింగ్లో ఫోర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఇషా సింగ్ ఈవిడ ఆల్రెడీ నేషనల్ అండ్ వరల్డ్ కప్ వీటిని నెక్స్ట్ జరగబోయేటటువంటి వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఉంది ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్లో ఖతార్లో జరిగినటువంటి ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్లో గోల్డ్ అనేది విన్ అయ్యారు ఇది చెప్తున్నది నెక్స్ట్ మనం ఆల్రెడీ ఫోర్ డేస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ వస్తున్నాం దానికి సంబంధించి మన స్టూడెంట్స్ ఏమేమి ఆన్సర్స్ రాసారో చూద్దాం ఆర్సీఈపి అంటే ఏంటి అసలు మనం దాని నుంచి ఎందుకు బయటకు వచ్చాము మరి మళ్ళీ వెళ్ళాలా అంటే మనం కాంపిటేటివ్నెస్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలా లేదా దాని నుంచి బయటకు వచ్చేయాలా అన్నది క్వశ్చన్ అనమాట సో ఎందుకు బయటకు వచ్చాము అనే దాని గురించి రాశారు దీన్ని కొంచెం తగ్గించాలి ఎన్ మనం కాంపిటేటివ్నెస్ని ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అది మనం కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ సైక్లోన్స్ సైక్లోన్స్ లేదా తుఫానులు అంటాం ఈ సైక్లోన్స్ని ఎదుర్కోవడానికి ఎన్డిఎంఏ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ అనేది ఏ విధంగా మెజర్స్ తీసుకో తీసుకోమని చెప్పింది అన్న దాని గురించి సైక్లోన్ అసలు ఏంటి వాళ్ళ యొక్క సూచనలు ఏంటి ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది ఈ సూచనలో ఎస్పెషల్గా మనం అడిగింది మిటిగేషన్ అన్నాము ఈ మిటిగేషనల్ మెజర్స్ అనేవి జనరల్గా రాయకూడదండి స్ట్రక్చరల్ అని నాన్ స్ట్రక్చరల్ అని రెండు ఉంటాయి వీటిని స్పెసిఫిక్గా పెట్టుకొని రాసుకోవాలి అంతే మనం దాన్ని రెండు విధాలుగా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోగలగాలి నెక్స్ట్ సైక్లోన్స్ ఎన్డిఎంఏ గైడ్ లైన్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు దీని గురించి షార్ట్గా రాసుకోవాలి ఇంట్రొడక్షన్ షార్ట్గా ఉండాలి అడిగింది ఏంటి మిటిగేషనల్ మెజర్స్ ఆ మిటిగేషనల్ స్ట్రక్చరల్ నాన్ స్ట్రక్చరల్ స్ట్రక్చరల్ అంటే ఫిజికల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నాన్ స్ట్రక్చరల్ అంటే పాలసీసు ప్లాన్స్ అవి సో అవేంటో చెప్పి రాయాలన్నమాట ఎన్డిఎంఏ గైడ్ లైన్స్ అసలు సైక్లోన్ అంటే ఏంటి మిటిగేషనల్ మెజర్స్ వీటిని ఈ లిస్ట్ని మీరు రెండుగా డివైడ్ చేయండి స్ట్రక్చరల్ అని నాన్ స్ట్రక్చరల్ అని ఇంకా బాగుంటుంది ఆర్సీఈపి గురించి అసలు ఆర్సీఈపి అంటే ఏంటి మేజర్గా అసలు ఎందుకని మనం దాని నుంచి బయటికి రావాలనుకుంటున్నాం మనం సైన్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది దీన్ని ఇంకొంచెం మీరు ఎలాబరేట్ చేయగలగాలి కాంపిటేటివ్నెస్ని ఎలా పెంచాలన్నాం కదా మేజర్ రీజన్స్తో పాటు దీన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయాలి ఆర్సీఈపి అంటే ఏంటి మనం ఎందుకు బయటకు వచ్చాము మనం ఉండాలా అన్నది కదా సో దీన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయాలి మీరు నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ టైప్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాము ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ టైప్స్ ఇలాంటివి స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు వదిలిపెట్టకూడదు ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా రాశారు గుడ్ అంటే అసలు ఫారెస్ట్ టైప్ ఏంటి దాంట్లో ఉండే ఫ్లోరా ఫనా ఏంటి అది ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పి రాశారు మీరు దీనికి ఏరియా కూడా రాస్తే బాగుండేది ఈ ఏరియాలో ఇవి మనం పేపర్ మీద రాస్తున్నాం అనుకోండి ఇండియా మ్యాప్ వేసుకుంటాం ఇలాంటివి రాసినప్పుడు ఇండియా మ్యాప్ వేసుకొని దాంట్లో చూపిస్తూ ఇలాంటివి గీసుకుంటాము నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్లో ఇందాక అన్నట్టు పేపర్ మీద రాసేటప్పుడు మ్యాప్ వేసుకోండి అదర్వైజ్ ఇట్స్ గుడ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడ ఉంటాయని కూడా రాశారు గుడ్ ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పార్లమెంటరీ స్
ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి వచ్చేసి ఐడిఈఎక్స్ గురించి రెండవది ఐఐపి గురించి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ గురించి ఈ రెండింటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం